നമുക്കറിയാം എന്താണ് അരോമാറ്റിസിറ്റി എന്നുള്ളത് എസ്പെഷ്യലി റിങ് കോമ്പൗണ്ട് സ്റ്റെബിലിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് അരോമാറ്റിസിറ്റി ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അരോമാറ്റിക് ആകണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷനും നമ്മൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് റിങ് കോമ്പൗണ്ട് അരോമാറ്റിക് ആകണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ നമുക്കറിയുന്നതാണ് സോ നമ്പർ വൺ കോമ്പൗണ്ട് സൈക്ലിക് ആയിരിക്കണം ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കോമ്പൗണ്ട് സൈക്ലിക് ആയിരിക്കണം സൈക്ലിക് സോ അരോമാറ്റിസിറ്റി ഈസ് എ സൈക്ലിക് ഫിനോമന അരോമാറ്റിക് എന്നുള്ള ഈ ഫിനോമന സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് മാത്രമേ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ നമ്പർ ടു പ്ലാനാർ ആയിരിക്കണം കോമ്പൗണ്ട് പ്ലാനാർ ആയിരിക്കണം ഇനി പ്ലാൻ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് പ്ലാനാർ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും അതിൽ റിങ്ങിൽ വരുന്ന ആറ്റത്തിന്റെ ഹൈബഡൈസേഷൻ ഒന്നുകിൽ എസ് പി അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി ടു എസ് പി ടു ആയിരിക്കണം നമ്പർ ത്രീ കോൺജുഗേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം സൈക്ലിക് പ്ലാനാർ നമ്പർ ത്രീ കോൺജുഗേറ്റഡ് ദൻ നമ്പർ ഫോർ ഇത് ഹക്കിൾസ് റൂൾ ഒബൈ ചെയ്യണം ഹക്കിൾസ് റൂൾ ഒബൈ ചെയ്യണം വട്ട് ഇസ് ഹക്കിൾസ് റൂൾ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് നമ്മൾ ഇക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ പൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് നമ്മൾ ഇക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നിടെ വാല്യൂ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ട വരണം ഫ്രാക്ഷണൽ വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ടു എന്നുള്ളത് ഹക്കിൾസ് നമ്പർ ആണ് ദെൻ സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഹക്കിൾസ് നമ്പർ ആണ് ടെൻ എന്നുള്ളത് ഹക്കിൾസ് നമ്പർ ആണ് ഫോർട്ടീൻ എന്നുള്ളത് ഹക്കിൾസ് നമ്പർ ആണ് സോ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അരോമാറ്റിക് ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് നമ്പർ വൺ സൈക്ലിക് ആയിരിക്കണം നമ്പർ ടു പ്ലാനാർ ആയിരിക്കണം നമ്പർ ത്രീ കോൺജുക്കേറ്റഡ് ആയിരിക്കണം നമ്പർ ഫോർ ഇത് ഫോർ എൻ പ്ലസ് ടു പൈ ഹക്കിൾസ് ഒബൈ ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ അരോമാറ്റിസിറ്റി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മളെടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിറക്റ്റ് ആയി വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഈസ് അരോമാറ്റിക് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ അത് മിക്കവാറും സ്റ്റുഡൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ ഈ അരോമാറ്റിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചില ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അസഡിക് ക്യാരക്ടർ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ അരോമാറ്റിസിറ്റിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് റിങ് കോമ്പൗണ്ടിൽ അസഡിക് ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അസഡിക് ക്യാരക്ടർ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് തന്നിരിക്കുന്ന റിങ് കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്യണം അതിൽ അരോമാറ്റിസിറ്റി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സോ നമ്പർ വൺ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അസഡിക് ക്യാരക്ടർ നമ്പർ ടു ബേസിക് ക്യാരക്ടർ വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഇസ് മോർ ബേസിക് അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇൻ ദി ഓർഡർ ഓഫ് ബേസിക് ക്യാരക്ടർ തന്നിരിക്കുന്നത് റിങ് കോമ്പൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതിൽ അരോമാറ്റിസിറ്റി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്പർ ത്രീ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെന്റ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെന്റും അരോമാറ്റിസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പിന്നീട് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് റിയാക്ഷൻസ് പോസിബിൾ ഓർ നോട്ട് ഇങ്ങനെ നാല് സെക്ഷനിലായിട്ടാണ് ഈ അരോമാറ്റിസിറ്റിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇൻഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുള്ളത് ഒന്ന് ഡിറക്റ്റ് ആയിട്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് കോമ്പോഡിസ് അരോമാറ്റിക് അത് മെജോറിറ്റി സ്റ്റുഡൻസും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യും എന്നാൽ പിന്നീട് അസഡിക് ക്യാരക്ടറുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്പർ വൺ അസഡിക് ക്യാരക്ടർ നമ്പർ ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ റിലേറ്റഡ് ടു ബേസിക് ക്യാരക്ടർ നമ്പർ ത്രീ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെന്റ് ദൻ നമ്പർ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഫീസിബിലിറ്റി ഓർ ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് റിയാക്ഷൻ പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് സൈക്ലി കോമ്പോൺ മെയിനായി ത്രീ ടൈപ്പ് ആണുള്ളത് നമ്പർ വൺ ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് നമ്പർ വൺ ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് നമ്പർ ടു ആന്റി ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആന്റി ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ആന്റി ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് ദെൻ നമ്പർ ത്രീ നോൺ ആരോമാറ്റിക് കോമ്പൗണ്ട് നോൺ aromatic compound so aromatic compound anti aromatic compound and non aromatic compound so aromatic compound mean compound ring compound ne cyclic compound ne stability de peak nilkana compound aanu aromatic compound adide nere opposite aanu anti aromatic highly unstable appo nammal ee three type compound de stability nammal compare che
ഈ ത്രീ ടൈപ്പ് കോമ്പൗണ്ടേയും സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഇസ് മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ അരോമാറ്റിക് സോ ഓർഡർ ഓഫ് സ്റ്റെബിലിറ്റി അരോമാറ്റിക് അരോമാറ്റിക് ദെൻ നോൺ അരോമാറ്റിക് ദെൻ നോൺ അരോമാറ്റിക് ദെൻ ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക് ആൻറ്റി അരോമാറ്റിക് ഈസ് ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ സോ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ വൺ സ്റ്റെബിലിറ്റി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ വൺ ആരോമാറ്റിക് നമ്പർ ടു നോൺ ആരോമാറ്റിക് നമ്പർ ത്രീ ആൻറ്റി ആരോമാറ്റിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് റിങ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ ഈ കോമ്പൗണ്ടിൽ നമുക്കറിയാം ഹാരോമാറ്റിസിറ്റി എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എല്ലാറ്റത്തിനെയും ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി ആകണം ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും ഇസ് എ ഫ്യുറാൻ ഫ്യുറാൻ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ട് എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇതും എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇതും എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇതും എസ് പി ടു ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇനി ഓക്സിജന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ നമ്മളിത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഓക്സിജനിൽ ടു സിഗ്മ ബോണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ടു ബോണ്ട് പെയർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നീട് ടു ലോൺ പെയർ വരുന്നുണ്ട് ടു ബോൺ പെയർ വരുന്നുണ്ട് ടു ലോൺ പെയർ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ലോൺ പെയറുടെ മാത്രമേ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ സോ വൺ ലോൺ പെയർ ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ റെസിഡൻസ് വൺ ലോൺ പെയർ ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ റെസിഡൻസ് അപ്പൊ ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ബോൺ പെയർ ടു ബോൺ പെയർ ടു സിഗ്മ ബോൺ ടു ബോൺ പെയർ ഇവിടെ ടു ലോൺ പെയർ വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും വൺ ലോൺ പെയറിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ത്രീ Total electron pair 3 means hybridization sp2. Okay, another example. Pyrrole. Okay. This is nitrogen. How many bond pairs are there? Nitrogen is 3 bond pairs. 3 sigma bond. എത്ര ലോൺ പെയർ വരുന്നുണ്ട് വൺ ലോൺ പെയർ ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ലോൺ പെയറിന് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല തോട്ട ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ത്രീ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ട്രിക്ക് ഡബിൾ ബോൺ സിംഗിൾ ബോൺ എന്നിട്ട് ലോൺ പെയർ വരുന്നു ഡബിൾ ബോൺ സിംഗിൾ ബോൺ എന്നിട്ട് ലോൺ പെയർ വരുന്നു അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ലോൺ പെയർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ ലോൺ പെയറിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ വൺ ലോൺ പെയർ ഈസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ റെസിഡൻസ് ഒരു റിംഗ് സ്ട്രക്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് സിംഗിൾ ബോണ്ട് എന്നിട്ട് ഇവിടെ എൻ ലോൺ പെയർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ത്രീ ലോൺ പെയർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ടു ലോൺ പെയറിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യണം എൻ ലോൺ പെയർ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ ലോൺ പെയറിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നമുക്കതിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ ഇതിൽ ഇതിന്റെ ഹൈബ്രൈസേഷൻ എസ് പി ടു ഇത് എസ് പി ടു ഇത് എസ് പി ടു ഇത് എസ് പി ടു ഇത് എസ് പി ടു നൈട്രജന്റെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ ഇവിടെ എത്ര ബോൺ പെയർ കാണുന്നുണ്ട് ബോൺ പെയറിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ ബോണ്ടിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ടു സിഗ്മ ബോണ്ട് ടു ബോൺ പെയർ ടു ബോൺ പെയർ ഇത് സിഗ്മ ബോണ്ട് ആണ് ഇത് സിഗ്മ ബോണ്ട് ആണ് പൈ ബോണ്ടിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യരുത് ടു ബോൺ പെയർ ഇനി എത്ര ലോൺ പെയർ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൽ വൺ ലോൺ പെയർ വരുന്നുണ്ട് അതിന് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ത്രീ അതിനെന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോൺ പെയർ നിൽക്കുന്നത് ഡബിൾ ബോണ്ടിലാണ് ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ലോൺ പെയർ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഡബിൾ ബോണ്ടുമായിട്ട് റെസിഡൻസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യില്ല ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ലോൺ പെയർ ഡബിൾ ബോണ്ടിൽ കോമ്പൗണ്ടിൽ വരുന്ന ഫെനോമിനയാണ് അരോമറ്റിസിറ്റി സൈക്ലിക് ആകണം പ്ലാനാർ ആകണം കോഞ്ചുഗേറ്റ് ചെയ്യണം ഹക്കേഴ്സ് അബേ ചെയ്യണം ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ കൗണ്ട് ചെയ്ത് ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ത്രീ ആണെങ്കിൽ എസ് പി ടു ടോട്ടൽ ഇലക്ട്രോൺ പെയർ ടു ആണെങ്കിൽ എസ് പി അങ്ങനെ ഹൈബ്രഡൈസേഷൻ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോൺ സിംഗിൾ ബോൺ ലോൺ പെയർ എന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോൺ സിംഗിൾ
ദെൻ ആൻഡി അരോമാറ്റിക് ഇത്രയുമാണ് ഈ അരോമാറ്റിക് സിറ്റിയിലെ കോർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ So this is the question. So this is the question. Correct order of acidic character. Correct order of acidic character. So ring compound is a ring compound. The given compound is a ring compound. So in order to compare acidic character, first we take the concept of aromaticity. Which of the following compound is more acidic? Now we have the first compound. We have the first compound. First compound. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോമ്പൗണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു കോമ്പൗണ്ട് അസിഡിക് ആവണമെങ്കിൽ എച്ച് പ്ലസിനെ കളയണം എച്ച് പ്ലസിനെ കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആനയോൺ അല്ലെങ്കിൽ കോഞ്ചുക്കേറ്റ് ബേസ് ഫോം ചെയ്യും ആ കോഞ്ചുക്കേറ്റ് ബേസ് സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ലോസ് എച്ച് പ്ലസ് ആയ കോഞ്ചുക്കേറ്റ് ബേസ് ഈസ് ഫോൺ കോഞ്ചുക്കേറ്റ് ബേസ് ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോണിക് ഫാക്ടർ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ റെസനൻസ് ഓർ എനി അതർ ഫാക്ടർ Then acidic character increases. ഫാക്ടർ ഇൻക്രീസസ് നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എടുക്കുന്നു ഇഫ് എ കോമ്പൗണ്ട് ലോസ് എച്ച് പ്ലസ് ആയ കോഞ്ചുക്കേറ്റ് ബേസ് ഈസ് ഫോൺ കോഞ്ചുക്കേറ്റ് ബേസ് ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോണിക് ഫാക്ടർ സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ റെസനൻസ് ഓർ എനി അതർ ഫാക്ടർ ദെൻ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എടുക്കുന്നു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എച്ച് പ്ലസിനെ കളയുന്നു അപ്പോൾ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയൺ ഫോം ചെയ്യുന്നു കാർബോക്സിലേറ്റ് അയൺ ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ റെസനൻസ് ഓർ എനി അതർ ഫാക്ടർ ദെൻ അസിഡിക് ക്യാരക്ടർ ഇൻക്രീസസ് നമുക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ആണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എച്ച് പ്ലസിനെ കളയുന്നു അപ്പോൾ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയൺ ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ റെസനൻസ് എന്നാൽ ആൽക്കഹോൾ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൽക്കഹോൾ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയൺ ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ റെസനൻസ് എന്നാൽ ആൽക്കഹോൾ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൽക്കഹോൾ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയൺ ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ റെസനൻസ് എന്നാൽ ആൽക്കഹോൾ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൽക്കഹോൾ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയൺ ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ റെസനൻസ് എന്നാൽ ആൽക്കഹോൾ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൽക്കഹോൾ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയൺ ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ റെസനൻസ് എന്നാൽ ആൽക്കഹോൾ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൽക്കഹോൾ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയൺ ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ റെസനൻസ് എന്നാൽ ആൽക്കഹോൾ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൽക്കഹോൾ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയൺ ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ റെസനൻസ് എന്നാൽ ആൽക്കഹോൾ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആൽക്കഹോൾ എച്ച് പ്ലസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ കാർബോക്സിലേറ്റ് അയൺ ഈസ് സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് ബൈ റെസനസ് എനാൽ ആൽകഹോൾ എച് പലസിന ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുനനു ആലകഹോൾ എച പലസിന ഡൊണറ്റ ചെയയനു അലകഹോൾ 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 എച പലസിന ഡൊണറ്റ ചെയയനു അലകഹോൾ
എത്ര ബോൺ പെയർ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ത്രീ സിഗ്മ ബോൺ ത്രീ ബോൺ പെയർ എത്ര ലോൺ പെയർ വരുന്നുണ്ട് ഈ ലോൺ പെയർ പൈ ബോൺ സിഗ്മ ബോൺ ലോൺ പെയർ എൻ ലോൺ പെയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ ലോൺ പെയറിനെ കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുള്ളൂ വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ഇൻവോൾഡ് ഇൻ റെസനൻസ് അപ്പൊ ഈ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് റെസനൻസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യും ത്രീ ബോൺ പെയർ ത്രീ ബോൺ പെയർ ഹൈബഡൈസേഷൻ എസ് പി ടു അപ്പോൾ ഇത് സൈക്ലിക് ആണ് ഓക്കെ ഇത് പ്ലാനാർ ആണ് സൈക്ലിക് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് കോമ്പൗണ്ട് സൈക്ലിക് നമ്പർ ടു പ്ലാനാർ സൈക്ലിക്കും പ്ലാനാറും ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം കോൺജുഗേറ്റഡ് ആയിരിക്കും കോൺജുഗേറ്റഡ് കോൺജുഗേറ്റഡ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഹക്കൾസ് നമ്പർ അല്ല ടു ഹക്കൾസ് നമ്പർ ആണ് ദെൻ സിക്സ് ഹക്കൾസ് നമ്പർ ആണ് ടെൻ ഹക്കൾസ് നമ്പർ ആണ് എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഹക്കൾസ് നമ്പർ അല്ല അപ്പൊ ഈ കേസിൽ നമുക്ക് ഹക്കൾസ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്കറിയാം ഫോർ എൻ റൂൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫോർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ബൈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നുള്ള റൂൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഫോർ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ വരുന്ന കോമ്പൗണ്ട് ആണ് കോമ്പൗണ്ട് സൈക്ലിക് ആണ് പ്ലാനാർ ആണ് കോൺജുഗേറ്റർ ആണ് ഫോർ എൻ ബൈ സീക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ബൈ ഇലക്ട്രോൺ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇസ് റൂൾ ഹൈബഡൈസേഷൻ്ലിക്കാണ്ബൗണ്ട് <laughs> ഒരു റിങ് കോമ്പൗണ്ട് ഒരു റിങ് കോമ്പൗണ്ട് എച്ച് പ്ലസിനെ കളഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം സ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ റിങ് കോമ്പൗണ്ട് ആരോമാറ്റിക് ആണെങ്കിൽ അതിന് എച്ച് പ്ലസിനെ കളയാനുള്ള ടെൻഡൻസി കൂടും അതിന്റെ അസഡിക് ക്യാരക്ടർ കൂടും ഒരു കോമ്പൗണ്ട് എച്ച് പ്ലസിനെ കളഞ്ഞാൽ വരുന്ന ആനയോൺ ഹൈലി അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന് എച്ച് പ്ലസിനെ കളയാനുള്ള ടെൻഡൻസി കുറയും അസറി ക്യാരക്ടർ കുറയും അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആനയോൺ ഇതിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആനയോൺ ആരോമാറ്റിക് ഇതിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആനയോൺ ആരോമാറ്റിക് ഇതിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആനയോൺ ആന്റി ആരോമാറ്റി ആന്റി ആരോമാറ്റി ഇതിൽ നിന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആനയോൺ നോൺ ആരോമാറ്റി ആണ് കൊസ്റ്റൻ റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആരോമെട്രിസിറ്റി എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ